活到最后一集的人里，你最佩服谁？反正我选新常在，性子耿直的新常在为什么能活到大结局呢？生了女儿的新常在，在我看来是谜一样的存在，能在后宫争斗中顺利生下公主，还活到了新帝登基，肯定不是简单人呀。新常在的出身还是不错的，父亲在朝为官，相比同样生了女儿的曹秦墨，曹家只是个破落户。四大爷连着十多天没进后宫，但是一来便去了新常在的宫里。皇上十多天没来后宫，一来便去了那个贱人处，这惹得华妃十分的不爽。小产一个多月，矫情那么些天还不够吗？本宫乔断红眉镜又犯了，小产了一个多月还能引得皇上总去看他，可见呀，新常在在四大爷的心里是有着一席之地的。看到这里，嗯，你有个疑问吗？新常在既得宠还有公主，为啥全剧都没有人害他呢？皇后和华妃从来没想着害他，因为新常在从来不站队。某天，宜修和嫔妃们开会，华妃又迟到了，因为前一天晚上四大爷翻的是新常在的牌子，所以华妃呢气儿不顺，非要怼怼他。新常在身子见好。来的这样子。你说气人不？华妃埋怨人家新常在来得早，所以显得她来晚了。所有人都在等着看好戏，偏偏新常在不接招。哎，得体的行了个礼，回的话也是滴水不漏。早起是有些不适，但是也不能耽误了。给皇后请安呢。再看同样开会的老齐，当着华妃党曹秦墨和丽嫔的面就开始吐槽华妃了。又是华妃嘴巴。华妃迟到早退，在宜修面前嚣张，是因为人家有皇上当靠山呀。可是这时，丽嫔也是有样学样，随便行了个礼，不管皇后说不说话，直接就退下了。嗯，怪不得丽嫔倒台的时候，众人都来推了一把。这情商差出新常在十万八千里呀！为什么新常在从不争宠，却总是有宠呢？虽然背后没靠山，但是新常在在太后和皇上那里人缘着实不错。你看，四大爷又想起了新常在，就新常在吧。华妃白天开会的时候，没让新常在吃。了亏，晚上呢就勾结上了净师房，把他的绿头牌给撤了。常在小主的绿头牌挂起来了，只怕是这两个月都不能翻牌子了。好不容易拉拢住了四大爷的心，这要是换了别人，没准早急死了。但是新常在却不哭也不闹，稳如泰山。这境界，这心胸高。一大。收宠巴结上了华妃，竟然把新常在关进了慎刑司。嗯，那可是关犯错宫女太监的地方。这女婴儿也太嚣张了吧！哇、啊、气！女大爷一怒之下，让人把新姐姐关进了慎刑司。但是新常在出来照样是不哭不闹，也没去给皇上告状。可能在后宫中比较佛系，才容易存活，这也成了他的个人标签。瓜六进宫得宠的时候，动不动就梦魇啦，身体不舒服啦。什么时候就把四大爷从新贵人那里骗过来了？就知道拦不住，以前又不是没拦过。这里也能看出来，新贵人之前不是没拦过皇上，并非不争，只是对于争的结果没那么看重而已。新贵人作为员工，从来不争也不抢，虽然在我们看来活得有点憋屈，但每次员工晋级的时候，从来没有被领导忘记呀。新贵人也是伺候朕多年，就册为新嫔吧。不争。想无欲无求就是他的生存之道。皇上喜欢宠幸他，完全是想要在新贵人这儿躲会儿清静。因为新贵人从不站队，没有那些幺蛾子。你想想，皇上每天翻牌子也是有目的的。留宿华妃是为了讨好年羹尧，留宿宜修是为了宫里的规矩，留宿齐妃呢是为了三阿哥。哎，想想都累。只有留宿新贵人这儿，清清静静，啥都不用想。所以不站队的新贵人总是不缺恩宠。既然是皇上的心意啊，贵人你就好好留着吧。最好拿个香蜡给他供起来。表面低调的新常在其实并不简单，除了偷偷生下公主之外，原来还做了这些事儿。情商高、智商也在线的新常在，人送外号“新八戒”。除了喜欢看齐二哈出洋相之外，最喜欢看的就是新常在怼人啦。他怼人怼到对方深夜都还要再想一想，嗯，是不是自己错了的地步？你说你这涂在脸上风吹日晒的。再把皇上的心意给晒化了。甄嬛被曹琴墨设计，让她跳惊鸿舞，新常在又出场了。婉妹妹才多大，怎能做得了惊鸿舞？曹贵人未免也太强人所难了吧。既替嬛嬛结了围，还指出了曹贵人是在为难人。四大爷虽然没说啥，但是肯定也给他记上了一功。还有大型秀宠现场，众人都在花园里赏花，富察贵人开始显摆四大爷送的化妆品，别人呢都在心里鄙视富察的恃宠而骄。新八姐的一番话真是让人痛快。贵人你就好好留着吧，最好拿个香蜡给他供起来。谁没怀过孩子？我就瞧不得他那轻狂样，<笑>痛快！这话真是圈粉无数啊！在别人落魄的时候，也没有想着要踩一脚。纯元就医事件，嬛嬛被四大爷禁足，新贵人花园散步碰到了，还不忘给嬛嬛规规矩矩的行礼。
管皮娘娘吉祥。花花回宫后呢，新贵人第一次站队就压中了题，直接选到了冠军队。新贵人为啥争？争什么呢？与其寄人篱下看人眼色，不如当个一公主未来的痛快。生了公主，在大佬四大爷和太后面前都混成脸熟了，但是新贵人从来没想着要去争什么。正如四大爷说的：“欲壑难填，贪心不足。”成了皇后的宜修还想要当个太后，成了香嫔的曹庆墨还想要封妃，成了安嫔的哀小鸟还想着一直荣统不断，学会知足是真的难呀。有正直有仗义，不捧高踩低，这也就是为什么新嘴嘴先直口快，但是还招人喜欢。圣母公主也有四大爷的宠爱，但是从来没有被人惦记，因为她知足，所以心常在，活到了最后。好啦，本期视频就到这里啦，看到这里还不给我点个赞赞，我们下期再见喽！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。江雪凝对打郑淑意，宁安如梦真空降开播了，考场这波赢麻了呀！虽然是空降，但宁安如梦开播一小时，第一集在线人数超过六十万加，这是把收视冠军直接预定上了吧？千呼万唤抬出来，宁安如梦一周连播十六集，妈呀，简直配享太妙！让人没想到的是，严维迎和宁安如梦都是白鹿主演，双 buff 加身的他很有可能成为那一霸榜女演员第一人。更没想到的是，长恒仙君这次又又又和东方大强杠上了，双双世世的仇敌非这俩人莫属。无论是从演技、服化道，还是画质和全员原生台词来看，每一个都是炸裂的存在。这段六集的我，深深陷在前世今生的剧情里无法自拔。白鹿一哭，我瞬间梦回崔世银、张雪凝两世的记忆交织，也让角色情感更丰富。目前来看，这部剧还是非常还原原著的。江雪凝的皇后妆造真的非常惊艳，的确有着原著中那种浑然天成的妩媚，以及执掌凤印后养出的雍容端庄。包括后期乐阳长公主出嫁，以及薛叔的皇贵妃造型，也是一整个期待住了。就是说，内娱终于有一部不敷衍观众的古装剧啦。张凌赫饰演谢威，他表演是人人称赞的圣人君子，可背地里却是黑莲花，疯批一时。他对谁都狠，但唯独女主除外。这样的疯批人设很难让人不爱呀。从去年的《苍兰诀》开始，张凌赫在演艺圈崭露头角。今年夏天播出的《云之语》让他口碑更上一层楼。现在借着《年安如梦》的热度，也有着成为内娱次顶流的潜质呀。王星月真是不逼一的剧不接呀！从周生如故到未有暗香来，再到宁安如梦，接连三部都是逼一剧，但剧中的人设却变好了。刘子行这是要洗白的程度呀！你绝对想不到，拍宁安如梦是王星月才二十岁，他在剧中是江雪凝的白月光，现实中八岁的年龄差，也让这么爱宁 CP 更好磕了。原来真的没有一个人能逃得过周瑞斌的死亡镜头。宁安如梦里滚筒洗衣机运镜再次袭来，知道的是女主人生重启，不知道的以为家里的电视机出了啥问题呢。在回忆前世时，谢威的红眼烟熏妆搭配上死亡滤镜，倒是有了点中式恐怖的味道。幸亏《宁安如梦》开播了，不然可不止七百四十万的预约量。这部剧的片头以 MV 的方式呈现，打破了以往古装剧的一成不变。整体来说，这部剧是很好看的，入坑的宝子们可不亏哦。除了江雪凝有前世的记忆，原来这两个人也轮回了。深扒《宁安如梦》原著，发现答案。没想到吧，在原著小说中，其实有三个人都带着前世的记忆，除了江雪凝，还有另外两个人。首先是女主江雪凝，她一觉醒来不敢相信自己真的重来了一世。确认过后，她只想避免上一世的悲剧。时间回到少女时期，此时的她还没有成为皇后，也没有入主坤宁宫。这一世，江雪凝死活不再入宫，因为坤宁宫是她的坟墓。或许是女主光环太过强大，江雪凝千躲万躲也没有躲过进宫的命运。江雪凝和谢薇的命运齿轮转动，这个前世就想置她于死地的太子邵氏，江雪凝尽可能的避免着。可天不随人愿，他在谢薇一次次舍命相救中慢慢沉沦，在害怕和心疼中，逐渐爱上了这个不食人间烟火的谪仙圣人。为了有更多的帮手，江雪凝把前世对自己忠心的人一一找来。他改变了游芳银的人生，却也使他被周银之害死。他拉了郑宝一把，自己也得到了不少筹码。也因为他和谢薇成婚，这个疯批黑莲花才得以保全性命。上一世，江雪凝欠张哲太多，重来一次，他只想弥补。前期听到游月污蔑张哲，他二话不说就把游月侵入大水缸。后来张哲和姚曦退婚，江雪凝以为自己机会来了。可让他没想到的是，张哲也有前世的记忆。上一世，江雪凝身为皇后，处处挑逗张哲，最后坏事败露。他求着张哲救他，因为自始至终爱着江雪凝，所以张哲为救皇后徇私进监狱。在狱中，他得知老母亲的死讯，所以他俩之间隔着血海深仇。即使重来一次，江雪凝注定不能和张哲在一起。第三个有前世记忆的人是燕林。
他和江雪宁是青梅竹马，可这个女人为了荣华富贵，为了权势利益，抛弃了他，选择成为皇后。当燕家冤屈被洗刷，燕林重新回到了皇宫，为了发泄也为了报复，他半夜潜入皇后宫殿中。后来江雪宁就自枪了。这一次燕林也不想重蹈覆辙，他只想对宁宁好一点，再好一点，好弥补自己曾经犯过的错。所以当他捧着传国玉玺给江雪宁时，几乎是哭着说：“是我错了，我再也不要了，再也不拿了，都还给你，好不好？”到底是周庄梦为蝶，还是蝶梦为周庄？好在重来一世，每个人都得到了自己所求的。世间事并非强求就能有结果。如果一世国，倘若你杀过我呢？杀！导演只是让他来演个腹黑帝师，谁知这家伙随便一个眼神，简直杀疯了。本来冲白鹿追的宁安如梦，结果却被张明顿迷的神魂颠倒。他在这种随便一个眼神，直接让观众磕上头了。这种笑里藏刀、白切黑的疯逼帝师，真的很难不爱啊！在谢威的地盘上，谁要是惹到他，最终下场只有死路一条。当他看到爱琴被刺客损坏时，二话不说就要杀他灭口。谢威是一个非常爱琴的人。原著中有一次，琴和张雪宁同时摔到地上，他第一时间选择救琴，结果宁二狠狠摔了一跤。哪怕是在快死的时候，谢威都要把琴带在身上。就是这样一个爱琴爱到极致的人，最后为了拯救张雪宁，硬生生把自己的左手搞废了。从这儿也能看出来，他真的爱惨了宁二。谢威是圣人皮囊，魔鬼心肠，外表看着非常正经，实则内里是邪魅挂的。就喜欢这种杀他果断、亦正亦邪的疯逼人设，说他是天选谢威都不为过。前世江雪宁对他而言是特殊的，他也不懂爱，对女主也是只有些许的好感，所以大仇得报后，他自愿赴死。其实谢威也挺洒脱的，死对他来说是归宿罢了。这一世再遇上江雪宁，他终于克制不住动情了。当他俩被困在山洞时，谢威甚至想江雪宁陪他一起死，这样自己就可以永远和心爱的女人在一起了。啊，这是什么神仙疯逼男人呀？比之前的角色有性张力多了。不说别的，单是张凌赫的原声台词就赢麻了，不仅低沉，还非常有磁性。可这满屏的弹幕是怎么回事啊？谢威弹琴，弹幕最牛弹琴；谢威红眼烟熏妆，弹幕红牛；刺杀谢威，弹幕豪丁解牛，真的笑不活了。